سرخط اخبار سفر رئیس جمهور غنی به بدخشان آفتاب گرفتگی در برخی از کشورهای آسیایی از جمله افغانستان آغاز روند بررسی شکایات در کمیسیون شکایات انتخاباتی این کمیسیون میگوید که حدود 16000 شکایت ثبت شده است مبتلا شدن بیش از یک میلیون کودک در طی نه ماه به مرزی سینا و بغل وزارت صحت آمه می گید که علت اصلی آن آلودگی هوا است سلام با مشروع اخبار با منان قدانش خوش آمدید امروز پنجم جدی سال 1398 مصادف از با 26 دسام بر سال 2019 رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز به بدخشان سفر کرد در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ منتشر شده است آمده که رئیس جمهور غنی علاوه بر دیدار با مقامات محلی بزرگان قومی علمای دینی جوانان در مراسم تحلیف تعدادی از پروژه های عامل منفع در شهر فیض آباد نیز حضور خواهد داشت حیات از جمله تعدادی از وزرا نیز در این بازی با آقای غنی همراه هستند کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی روز پنجشنبه اعلان کرد که شکایات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری از امروز به کاتگوری های مختلف تقسیم می شود سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی زرمین کاکر گفت در مجموع 16200 شکایت ثبت شده است که پس از تحقیقات مشخص می شود که چه تعداد آنها جدی اند دیروز آخرین روز برای ثبت نام شکایات بود کمیسیون شکایت های انتخاباتی امروز ارزیابی شکایات را در رابطه با نتایج اولیه انتخابات آغاز می کند. سخنگوی کمیسیون شکایت زرمین کاکر گفت در کل 16200 شکایت ثبت شده است که پس از تحقیقات مشخص می شود که بچی تعداد آنها جدی هستند و همچنین افزود که در 16000 شکایت ثبت شده تیم ثبات و همگاری 8000 شکایت تیم دولت ساز بیش از 2500 شکایت چهار هزار شکایت از تیم صلح و عدالت اسلامی و پانزده شکایت از سوی تیم صلح و امنیت ثبت شده است. کاکر اطمینان داده است که ما تمام تلاش خود را برای بررسی همه شکایت در وقت معین انجام می دهیم. یوسف رشید رئیس اجرای بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان یا فیفا با اشاره به این موضوع گفت به نظر می رسد رقابت در کمیت شکایت توسط گروه های انتخاباتی وجود داشت. این شکایت باید مستندات کافی داشته باشد که بتواند توجه کمیسیون شکایت را جلب کند. کمیسیون رسیدگی به شکایت طبق قانون برای بررسی شکایت ارائه شده 39 روز مهلت دارد اما این کمیسیون میگوید که در ظرف 15 روز به همه شکایت رسیدگی می کند. اما اعتقادات بر این است که کمیسیون در مدت معین قادر به بررسی و تایید همه شکایت نخواهد بود. صبح امروز آفتاب گرفتگی در افغانستان و برخی دیگری از کشورهای آسیایی رخ داد. آفتاب گرفتگی که امروز به مدت دو ساعت و 23 دقیقه ادامه داشت از ساعت 7 و 17 دقیقه صبح آغاز و به 9 و 40 دقیقه خاتمه یافت. این آفتاب گرفتگی در این آفتاب گرفتگی در کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله افغانستان، ایران، پاکستان، عربستان سعودی قابل مشاهده بود. وزارت صحت آمه می گوید بیش از یک میلیون و دوست کودک از ماه اول سال جاری تا ماه نهم به مرزی سینا بغل مبتلا شدند. مسئولان شفاخانه ویژه کودکان اندراگاندی می گوید که علت اصلی این بیماری هوای سرد و آلودگی است. در این شفاخانه ده ها هزار نفر منتظرند تا اطفال بیمارشان را تداوی کنند. در نو ماه اخیر بیش از یک میلیون کودک به سینا بغل مبتلا شدند. ده ها تن از ساکنان شهر کابل کودکان خود را بیشتر آنها مبتلا به بیماری سینا بغلند برای درمان به شفاخانه اندراگاندی کابل آوردند آنها در بخش داخلی این شفاخانه منتظرند تا فرسندان شان توسط پزشکان معاینه گردد یما از ساکنان کابل دو کودک را برای درمان به این شفاخانه آورده است او میگوید که شش های پسرش مشکل دارد و زیاد صرفه می کند برادر زاده هم نیز به بیماری سینا بغل مبتلا شده که او را هم آوردم در فامیل سه چهار طفل داریم که هر کدام یک تا دو بار این بیماری را سپری کردند. طفل خودم تقریبا یکونی ما می شود که سینا بغل است اما تا حال بهبود نیافته است. یه ما گفت که هوای کابل برای زندگی مناسب نیست و باعث بیماری فرزندان او شده است. 
مسئولان شفاخانه اندراگاندی نیز آلودگی هوا را از دلایل عمده ابتلای کودکان به این بیماری میگوید وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شماری کودکان مبتلا به بیماری سینا بغل در نه ماه سال 2019 به بیش از 1.200 هزار نفر میرسد حتی اولاسه زیر ایس عمومی بخش نظارت و ارزیابی این وزارت به رسانه ها گفت به تعداد 1.240.574 از 34 ولایت گزارش سینا بغل داریم این امراض ویروسی و همچنین عموما میکروبی است که متاسفانه این بیماری در افغانستان نزد اطفال داریم او گفت در افغانستان از هر هزار کودک 49 نفر بیش از 5 سالگی در اثر این بیماری میمیرند به گفته او این آمار مرگ و میر در سال 2002 در هر هزار کودک به 257 کودک میرسید متخصصان بیماری های کودکان سرما و آلودگی هوا را از عوامل عمده ابتلا به سینا بغل میدانند تشکر از توجهتان به اخبار این ساعت تا خبرهای دیگر خداوند حافظه نگهدارتان